在今天比赛开始前呢，还是有一个重要的信息跟大家做一个同步。在今日的凌晨 f a n Plus 战队辅助选手 Chris 突发颈椎疼痛，可能无法正常进行今日对战老干爹的一个比赛。f o n Plus 最近的状态有所起伏，已经两连败的他们急需更好的适应版本，更快的找回状态，再次振翅高飞。头后面也很痛，只要一弯腰就会觉得很疼，感觉有什么东西牵着一样，就很难注意力集中。因为他他那时候颈椎受伤的很严很突然嘛，所以我们必须得从二队调一个辅助上来。LPL 第五周第五日，杭州 LGD 对阵 f o n e Plus 即将开始，让我们一起期待这场精彩的对局。但是新队伍的情况会不会受到影响？第一次住院的时候，那个时候有带笔记本电脑，我是用笔记本电脑看的。第二次的话就是。手机看，他那个时候也就觉得挺对不起我们队友，因为常规赛每一场比赛都特别重要。那个时候对我们来说，可能输掉一场，我们排名就会掉下去。但是身体这种问题，其实就是不能怪他嘛，说实话。所以我们都说，哎，没有没事，虽然我们后面比赛都赢了，但他还是跟我们美国选手就道歉。很多东西都是大家所不知道、看不到的，只有你自己才清楚，你到底在做一个什么样的事情。最开始的一两年吧，那个时候觉得比较黑暗一点。当时的这可能就是一个不太不太需要的角色，然后队伍也不太需要，既上不了比赛感到焦虑，没有怎么跟别人讲过这个问题。就我自己一直在等，我觉得会有属于自己的机会。就大一点，那就下午。啊，就对我。我们那个时候是帮进世界赛的队伍。帮他们训练嘛，也练什么？那个时候他也不是一个什么正式的训练赛或者比赛，但输掉一场就很生气的那种，特别想赢的一名选手吧。所以那个时候我就觉得这个选手就很不错。嗯，刘云松算是会让大家脚步在正轨上面的人，他不太在意，不太受外界的影响，然后很专注一个人在做他自己该做的事情。不希望自己只是普普通通的打完，只希望自己每个时候都能保持一个比较好的状态，让大家记住，不管是什么时候都能打出很优秀的表现的那种选手。我自己的性格的话，在自己的每一个阶段都会给自己定一个目标，不达到这个目标的话，自己是不会放手的。慢慢得到机会的时候，自己上场的次数越来越多，自己的信心也越来越足。就是能感觉到自己是有变化的，跟那些比较顶尖的选手的差距是有在缩小，觉得自己是能追上他们。其实刘云正打法就是他很专注在队伍给他的目标嘛，所以你给他一个目标，他就会一直往前走，然后跟着这个目标去执行。我觉得展示自己的机会有很多种，就是不一定要做就最显眼的那一个。让队友做得更好，或者让队友做得更出色，我觉得也算是一种展示自己的方法。如果队伍中需要我的帮助的话，我会去找出最适合去帮助队伍的办法，就是取得一些优势。硬点塔，硬点塔，硬点塔，打打打，点完了，三比零，我们是冠军，我们又是冠军，我们都是冠军。我们又是冠军我们都是冠军赢下比赛的时候，就是能得到很多人的欢呼，给一些喝彩，然后有很多喜欢你们的人一直在支持你，这是做竞技比赛我觉得最幸福的一点。这就是冠军的待遇啊！我看到绕场一周，享受属于他们的欢呼以及掌声。
。我玩冠之后，就是所有人都对我们的评价很高。如果你对自己要求比较高的话，始终要追求一个更高的标准。但是可能我们每个人在我玩惯之后，热情或多或少的有一些减少，可能自己也挺难发现的。可能方帕斯要做更多的一个调整了。那最后的一波一涌而起，杜英比想要防守，但是他没有成功。整个一年的状况都不是很好，最后也没有进世界赛，可能对自己的打击比较大一点。我们在很短的时间内爬得很高，也跌得很深，可不可以再爬起来，就要看各位接下来一定要继续坚持这条很辛苦的路。职业生涯中对我比较重要的话，可能就是一粒记得打野选手可怜拉我，跟他成为朋友之后，我很疑惑的时候，快要失去动力的时候，我也就跟他讨论。他算是第一批做职业选手的人，我现在遇到的经历就是他以前也都有遇到过，但他还都是克服了下来，所以我很佩服他。从一八年到二一年，其实对一个新人来说。说长不长，其实对，但我觉得他的进步跟他整个对职业的改变非常大吧。当时被选中的话，就刚满十八岁。小时候我跟我我妈还有我外婆在一起的时间比较多。我妈妈的话很完美，没有什么缺点。她知道我很喜欢玩，然后她就给我买了电脑。我记得当时好像是三四千块钱买的，买的吧。当时有自己的电脑已经觉得很开心了，就是速度的话，也都不是很在乎了。已经，我其实没有跟他讲我生命的事情。他在碰到跟我有关的时候就会很着急。他们一开始也不也不是很了解这个行业的一些情况，然后也很担心我。曙光在这边，小陈，曙光没看到。他把有大有大，我知道我知道。我觉得跟同龄人相比的话，可能就是失去了一些日常的一些生活，但是我们也体验到了很多人一辈子都没有办法体验到的一些感觉，就是竞技比赛带来的魅力。失败的话，我觉得更多也也是一个成长的经历吧。现在的失败是为你之后的成功就积累下的一些经验。我觉得二十一岁取得的成功比二十三岁要更加优秀一点。让我觉得也算是自己人生的一个新阶段吧。我不管到什么样的情况、很黑暗的时候，我从来没有放弃过，我都是一直去坚持。接下来有请二零二一全球总决赛 LPL 赛区出征战队二号种子 f o n p l u s Phoenix。就我觉得打比赛是让人能感到兴奋的一件事情，每一场比赛都会让自己很开心，自己精神上得到一个很大的满足。打 LPL 的话，就是给了我一个实现梦想的机会，也给了让我被更多人知道的机会。拿到冠军的时候，就有一种感觉，自己这一辈子就是很值得。希望今年会有一个好的结果。
。嗯，今年出战还是十一的话，我们的目标肯定是冠军。我很乐意接受挑战。